సరే నువ్వు ఆడుకొని పాడుకోమ్మా వాడి సంగతి నేను తర్వాత చూసుకుంటానమ్మా ముఖ్యముగా చెప్పాల్సిన మాటే మరి చితినే ఏంటి అదేనమ్మా మా నుళ్ళు పెద్ద శెట్టి గారు లేరు ఆయన పోయారా లేదమ్మా వాళ్ళ అబ్బాయి సుప్పి శెట్టి గారు లేరు ఓహో ఈయన పోయారా ఆయన పోలా ఈయన పోలా ఆయన ఈయన పోయిన తర్వాత మన ఇద్దరు మాత్రం చేసేదే ఉంది మరి హఠాత్తుగా శెట్టి గారు చింతే ఏంటి చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినమ్మా పెద్ద శెట్టి గారు అబ్బాయి సుప్పి శెట్టి గారు ఈ పూట మన వీధిన నాలుగైదు మార్లు తిరిగినాడు ఆయనకు అదేమైనా జబ్బేమోని మన ఇళ్ళకు వచ్చే వాళ్ళందరికీ ఏ జబ్బు ఆయనకు ఆ జబ్బేనమ్మాబ్బు చెప్పారు వినమ్మా జాగ్రత్తగా వినమ్మా అక్షరం పోతే లక్షలు పోయినట్టమ్మా అంతేకాదమ్మా అతడి మధ్య తండ్రి కళల్లో కారం కొట్టి కాసులు తెగ ఖర్చు పెడుతున్నాడు విన్న అంత ఏలా ఆ ఏదో ముండ రంగనాయి పట్టి నడవంతో స్త్రీ అంతయ్యో అతను వల్లేనట అమ్మా ఈ సంగతి తెలిసి మొన్న పెళ్లి మేజవాని కచేరీలో అతను నాకు వసువుల తాంబూలం ఇచ్చినప్పుడు రవ్వంత రంగు చేశానమ్మా దాని ఫలితమే కాబోలు ఈ శెట్టి గారు అన్నమాట అందులో నీ చేయి సామాన్యం అమ్మా నీ చేయి తగ్గితే ఎలగనోడు ఎలకొస్తాము ఎక్కినట్టేగా అమ్మా అమ్మా నా మాట విని ఆ మేడ పైకి ఎక్కి కొంచెం ఉషారు కనపడవే అమ్మా అమ్మా కనిపించలేదు నువ్వే కనిపించకూడదు కనపడమాట ఉషారు ఉసూరు కొంటూ పోతాడు ఎలా కనిపించాలమ్మా వాళ్ళ చూపులు అంటే మామూలు చూపు కాదమ్మా మన చూపు పడిందంటే అరవై ఏళ్ళ ముసలోడైనా సరే కాక ఆరు ఎకరాల పొలం అయితే మన ఇంటికి రావాలి ఆరు ఎకరాలి అయితే ఎలా చూడాలో చూపించమ్మా 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 ఈ కాలు కాలు చేతి మీద చెయ్యి చెయ్యి కంటి వైపు జాగ్రత్త చూడమే అమ్మా నువ్వు చూస్తున్నట్లేదే ఎవరినా రమ్మని పిలుస్తున్నట్టు అర్థమయ్యుండదమ్మా నీకు అర్థం కాకపోయినా ఎదురు కూర్చొని సగిలించి ఏదో ఒక్కసారి తగ్గవే అలాగేనమ్మా అదేంటి ఆసుపత్రి దగ్గర దగ్గర అన్నిటికీ ఎగజాలు చేస్తావు ఎందుకమ్మా నేను ఒకసారి దగ్గర ఇలాగనే మోసపోయానమ్మా ఈ ఊళ్ళో మోతుపరి రైతు ఒక ఆయన ఉండడమ్మా ఆయన మీద ఒక్క వాళ్ళు చూపిస్తాని వాళ్ళు ఉండే పడి వస్తున్నాడు మన ఇల్లు అనుకుని పక్కింటికి ఏమైనా పోతాడు అని చెప్పి నీలాగానే గట్టిగా తగ్గి సాధించానమ్మా నాకే చే రోగం ఉంది అనుకున్నాడు ఏమో ముండ కొడుకు పక్కినంత కాలం మన బాగా రాలా పేడ విరగడైపోయిందిలే రాకపోతే పోయాలి పేడ విరగడైపోతే తేడా రాలా రావాల్సిన పైకం పోవాలా ఇవేనమ్మా వీటిని ఆకర్షించే కిటుకులు సరేగానమ్మా పొద్దున్నగా బజార్కి వెళ్ళింది చిన్నమ్మాయి చిత్తం రాలేదేమి రామ్మా రా ఇక్కడ రాజకీయం జరగట్లా రాజ్యాంగం సవరణ జరగట్లా ముగ్గురు కలిసి మూడు నన్ను బజార్ పంపించద్దంటే పంపిస్తావు పంపిస్తే ఏమైంది ఏమైంది అండి ఈ ఊరుకు వాళ్ళు చిత్రామి అమ్మని చేయించు చిత్రామి అమ్మని చేయించు ఓడో బోల్ చేస్తున్నారే పెద్దమ్మాయిని వదిలిపెట్టి చిన్నదాన్ని నిన్ను వదిలిపెట్టి నన్ను అడిగారా అవునే నన్ను అడిగారంటే వాళ్ళ కాస్తో కూస్తో కామశాస్త్రం గురించి తెలిసి ఉండాలి ఎవరెవరో నన్ను అడిగింది ఏ కూర్చావు నాకు ప్రాణి పూర్తి అడ్రస్ రాసిస్తా సరిగానేమ్మా ఎంతమంది అడిగారే ఒక లాయిద్రా వంద మంది అడిగారే వంద మంది కాకపోతే వెయ్యి మంది అడగనివే అయినా ఏనుగు దొండని ఎంతమంది ముద్దు పెట్టుకుని ముందుకు పడితే ఎదురు కావాలి మట్టి ఎనకి ఈపిని ఎందుకు అయింది ముందుకు పడి పక్కన తెలియాలి అబద్ధం చెప్పినా అక్కినట్టు ఉండాలి నిన్ను అక్క కంటే హై క్లాస్ టికెట్ చేద్దాం అనుకున్నా పొత్తుగా నువ్వు నాలుగు టికెట్ అయిపోతున్నావు సరే సర్లే నువ్వు వెళ్ళిన సంగతి ఏమైంది అమ్మా ఎవరో పెద్ద శెట్టి గారు అంట ఆయన కొరకు సుబ్బు శెట్టి గారు నా ఎదురుకు వచ్చి దిగా చూస్తారే అసలే పెద్ద అమ్మా చిత్ర ఎగా చూసాడా ఏమన్నా చేసాడే నన్నేం చేయలా లోపలికి వచ్చి నిన్నే చేస్తాడే 
నువ్వేమని చెప్పా మేడపై సింగారు ఇచ్చుకుంటుందని చెప్పా ఆ తర్వాత ఏమన్నా చెప్పాడా సరే సరేలే నీ నోటి నుండి ఈ మాట కాస్త ఉండి పడేసరికి ఊరు కాస్త మాట మనుకుంది అమ్మాయి పెద్ద అమ్మాయి ఇలా రామ్మ పట్టవలసి పైకి తెలియదు అయితే వెతకపోయింది ఇక కాలికి తగినట్టుగా రావాల్సిన శెట్టి గారు కుంభం దాకా వచ్చారు నువ్వు త్వరగా ముస్తాఫ్ కానీ అమ్మ అమ్మా నేను ఈ పాడు వృత్తి చెయ్యలేనమ్మా నేను ఈ పాడు వృత్తి చెయ్యలేనమ్మా నన్ను అమ్మా ఇది పాడు వృత్తి కాదమ్మా ఇది మన కులవృత్తి అమ్మా కులవృత్తి మానుకూర గుబుల చెన్నాన్ని పెద్దలు ఏనాడో చెప్పారమ్మా అమ్మా రంగతెరపై బూతులు వాడినా వేసలకు మూతులు వాడినా చూసే దిక్కుండదే పోయిస్తుండగా లేని నాలుగు రాళ్ళు నా తను నేనేనాడు ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని అంకితం చేయలేదు పాడు పనులు అమ్మా మనసు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మకి ఇచ్చేయమ్మా అది ఆయన చూసుకుంటాడు పాగుపడిపోతావమ్మా డబ్బులు ఉండవాళ్ళు ఉండారే ఎదురు చూస్తున్నారే కన్న తల్లి చెప్తున్నా నా మాట అమ్మా కన్న తల్లి చెప్పవలసిన నీ తెలియలేదు ఎందుకమ్మా ఇంత దెబ్బ పిచ్చి నా మనసుకి ఇష్టం లేని ఈ పని నేను చేయను చేయలేను ఈ మై చెట్టు కుర్రోడు చూసుకో తాపం సార్లు గదిలిస్తున్నాడు నా దైత్రం వదిలిపోతున్నాడు చేస్తానే మన ప్రభుత్వం వాళ్ళు బజారుకు ప్రాంతీయ సభ్యుడు ఈ దేశాన్ని సగమే నేను నాశనం చేసింది ఈ దేశాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేసిన దాకా నేను అక్క గదిలోకి వెళ్ళి పక్కేసి మలిపులు చదవే పని చెప్పిన ఈసారి నిన్న ఎవరైనా మాట అడిగితే పదవిలో ఉన్న వాడి కంటే పక్కలు వేసేవాడికే పలుకుబడి పెంచని చెప్పమ్మా ఒకటిగా చెప్పవే అడుగమ్మా మన ఇంటికి వచ్చిన అందరూ అక్కయ్య నా కడుపున పుట్టకపోయినా నా గుణాలన్నీ అబ్బింది నీకేనమ్మా అమ్మ ఆషాఢ మాసం వెళ్ళగానే అక్కయిన హైదరాబాద్ పంపించి అక్క కాడికి వచ్చేవాళ్ళే నా కాడికి వచ్చేవాళ్ళే నీ కాడికి పంపిస్తానమ్మా ఖాతాలు ఏర్పరచుకుని కమ్మగా బతుకొచ్చు ఖాతాలంటే ఏమిటో తెలియదే ఈ పక్కన బట్టి కొట్టు ఒకటి వచ్చి ఆ కొట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి అద్దరు పైచి బిస్కెట్ ఒకటి తెచ్చి అరిచేతులేసి ఈ ఏలేసి బాగా రంగు పోసే ముద్దు చిన్నప్పుడు నువ్వు పడికి వెళ్ళావా లేదా పొత్తులు కారుతో ఇలా నడుతా ఇలానే కాసిన వేసి బాగా రంగరించి ఉండగట్టి ఏస్తే ఉండ మన కాడు ఉంటాడే ముండ కొడుకు అలా ఏర్పరచుకోవాలి కాతాల్ని అమ్మ చెత్త చిట్టి కారు వస్తున్నారు త్వరగా అక్కడ ముస్తా ఎవరితోటి బాబు గొడవ పడుతున్నారు ఇంకా ముసుకెందుకు భయపడ్డారా ఏమిటి అబ్బాయి పండితుడే నాటుబాంబులు చిన్నమ్మాయి చిత్ర గది ఆయన చిన్నమ్మాయి చిత్ర గది ఇంకా సీల్ తీయలే వీడు కాక సీల్ తీయలేదు ఆయన ఆషాఢ మాసం వెళ్ళిన తర్వాత ఆరంభం చేస్తాం సరే మంచిరా చూసి మంత్రిగా చేత ఆరంభం చేయొచ్చు ఆ తర్వాత అందరం ఆరంభం
ఈ పాటి పని కోసం ఆ మంత్రి గారు వస్తారా అని దండేసి దండం పెట్టాలి కానీ దౌడు పడతారు సరే గాని ఈ గది ఎవరిది ఆ గది మా పెద్ద అమ్మాయి చింతామణి గది నాయన కప్పేసిన గా నుంచి అంతేకాదు నాయన సిరిగు ఫ్యాన్లు కులిగి మిషన్లు కూడా పెట్టించారు వచ్చినాడు కొల్ల రప్పినప్పుడు చిచ్చ అని చెప్తే ఆ గది నాదే లే పాపు వెనక మధ్యలో వెంకట సాగు ఉన్నప్పుడు నా గదిని రుద్దు రుద్ది శుద్ధి చేసుకుని ముద్దు ముద్దుగా వాడుకునేవాడు ఇప్పుడు ఆయన లేడా ఆయన లేకనే నా అర్థం లాంటి నా గది అడివి లాగా తయారైపోయి వాడకం లేక వదిలేసి తీరక లేక తీసేసావు లతప్ప నువ్వు ఫీల్ అయితేనే ఫెయిల్ అయినట్టే వ్యవసాయం అని మానుకోవచ్చుకుని వ్యాపారం మానుకోకూడదు నలుగురు కూలీలు పంపిస్తా కనక సీపులు కట్టి బూస్తులు పెంచి బండలు కడిగి చున్నం కొట్టి చోకు చేయించు నృత్య ఆవిడ కనపడి ఊరు పంపడుతుంది కారు రమ్మడుతుంది నాకు నా గదికి అందం అలంకారం ఎందుకు లేదు ఆయన సరేగాని బాబు గదులు చూశారు గదుల్లో అలంకారం చూడండి గాంధీ తాత జవహర్ లాల్ నెహ్రూ పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఈయన ఎవరు రోసే గారా మావోసి లేవు సార్ దండం పెట్టి అలా అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఆ పక్కన పోలీస్ ఆయన ఫోటో పెట్టించుకుపోయావాడు బాబు ఆ కుర్తుకి మీ ఉర్తికి చిల్లికి చిన్న పండుగకి చిన్నట్టుంటది సరే కానీ అన్ని ఫోటోలు చూశారు ఈ ఫోటో ఎవరిదో ఒకసారి చూడండి ఎవరిదో ఫోటో ఆ ఫోటో నాదే బాబు ఏనా ఫోజు నువ్వేనా కాలు పైకి ఎత్తున్నావాడు ఎవడో ఒంగోలు పెడుతున్నాడు అది నాడుగోలో ఎన్నింగ్ సీన్ ఓహో ఎన్నింగ్ నా పెండింగ్ అనబడ చివర రన్నింగ్ అల్లుడి గారు అడుగు పెట్టారో లేదో అప్పుడే అతతో హాస్యం హాస్యం లేదు అవసరం లేదు కానీ అమ్మాయి ఇది వస్తుంది నాయన తమరు వచ్చారని సింగారించుకుంటుంది సింగారించుకుంటు ఉన్నా షూటింగ్ అదేంటి పాప అలా అంటారు తమరు వస్తున్నారో తెలిసి షూటింగ్ లో మీటింగ్ లో పంపిస్తారా పంపించాలి మరి పిలిపించు అన్ని నా సుబ్బిశెట్టి గారు నా సుబ్బిశెట్టి గారు అని ఒకే రీతిన కలవరిస్తుంది కదే ఇదిగోనమ్మ వచ్చాడు నా వరాల ఏంది కుప్ప కుప్ప అన్న అప్పు కోసం అయ్యింది అప్పు కోసం అయితే నైస్ గా తప్పుకుంటారా ఏంటి గొప్పగా ఒప్పుకొని తగిలించుకోవడానికి తగినంత ఐటెం ఉండొద్దు ఏం చెప్పమంటారు లే బాబు ఏస్ట్ మాట్లేని చెప్పదు ఉన్నది అమ్మాయి మిమ్మల్ని మేజవాణి కచ్చిందో చూసిందట ఎదురు నుంచా వెనక నుంచా ఏమన్నా అయినా చూసింది అమ్మాయి కదా అట్ట కాదులే వెనక నుంచి అయితే ఎవరైనా ఒకటగానే కనబడతారు కొండగా సట్టు పట్టినట్టు ఎదురు నుంచి అయితే చూడగానే చూడగానే కళలో పడేది కనపట్ల రంగనాయకులు సంపంగా తప్ప మనిషికి నియమాలు లేకపోయినా ముఖానికి నామాలు ఉంటే వాడు ఎక్కడికి పోయినా నూటికి నూరు రూపాయలు చెరాబడి మాట ఎలా ఉందా ఈ ప్రొద్దు మా చింతామణి మిమ్మల్ని చూసింది మొదలు ఒకటే కలవరు అతను మనసులో పడుతుంది అమ్మాయి అమ్మాయి మంచంలో మంచంలో టైగర్ అంటే ఏమిటే అతను గారు మీకు శెట్టి గారికి ఎందుకు మాతో సరసాలు టైగర్ అంటే కుక్క నేను అలా అనుకోవాలి అసలు కుక్క శెట్టి గారు అనుకున్నా అసలు కుక్క కుక్క మాడేనికి ఇక్కడ నేను నిద్ర లేస్తూ మా బోడెప్ప మొఖం చూసా ఆ ముతోడు దాని ముఖం చూసి ఎదురాయుడికి ఎల్లి పట్టంటే ఏదో లాభం తగిందనమాట మీరు ఏ ముఖం చూసినా ఈ ప్రొద్దు మా చింతామణి మాత్రం ఎవరితో మంచి ముఖమే చూసింది లేకుంటే మీలాంటి వాళ్ళు మా ఇంటికి వస్తారా అని ఏ ముఖం ఎందుకు తప్ప సిరికల్ల ముఖం సిరికమైన ముఖం ఇక్కడ ఉంటే ఎవరిది బాబు మీరే పోసిని ఇరుపు తగలబడగది అందుకే సకాలంలో కురవాసిన వర్షాలు కురవకుండా మానుకున్నాయి లతప్ప నీ ఖాతాదారులు మొత్తం కాటికి పోయిన బొట్టైనా తోడని గట్టి మొత్తైనవి ఆంధ్రదేశానికి ఆనకట్ల లాంటి దానివి కదా తమరు మాత్రమే తక్కువ మన భారతదేశానికి బలకట్ల లాంటి వాడు నిజమేనంట అయినా తమకేం తక్కువ ఎరుపు తక్కువ ఎరుపు తక్కువ అన్నం తక్కువ మందం తక్కువ వ్యవహారం తక్కువ వ్యాపారం తక్కువ లతప్ప ఇవన్నీ మన గుండెని అంటున్నావా లేకపోతే మీ ఎలవాటు ప్రకారంగా అంటే అదేమిటి బాబు అలా అంటారు పెద్ద గుండెను పిడేను అబద్ధం ఆడగలనా చూడండి